Если вдруг у вас, как и у меня когда-то, разваливаются ленивые вареники с творогом, но вы очень хотите регулярно наслаждаться этим вкусным, красивым и полезным завтраком, это видео я сняла именно для вас. В нем мои базовые пропорции, которые я использую для всех своих ленивых вареников. Это удобно, так как вам больше не нужна куча разных рецептов. Покажу, как я формую классические ленивые вареники продолговатой формы, чтобы при варке они не разлазились. Также покажу еще два простых и красивых варианта формовки, чтобы было не скучно готовить и есть их чаще. Также мы приготовим шоколадный вариант с какао и три варианта с начинками. И все это, напоминаю, на основе всего одного рецепта. Меняйте формы, меняйте начинки, подавайте ленивые вареники с маслом, сливками, сметаной, вареньем, да с чем захотите. Такой завтрак вам никогда не надоест. Главный секрет успеха – подобрать хороший творог. Он может быть любой жирности, но он непременно должен быть сухим. Так вам не придется добавлять в основу много муки, чтобы тесто получилось таким, как нужно. При этом вареники получаются нежные и сливочные, а не жесткие, как это случается с забитыми мукой вариантами. К слову, я всегда использую творог средней жирности 5%. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе это видео на будущее, подписывайтесь и смотрите до конца, чтобы увидеть все. На одну порцию классических ленивых вареников возьмите 200 граммов сухого творога, одну столовую ложку сахара или по вкусу, можно и без, одно яйцо, 2 столовые ложки муки плюс начинки по желанию. Я буду использовать их дальше и покажу методы формовки, которые мне нравятся и которые мне удобны. Вот такой по консистенции творог использую я. Сырники и ленивые вареники из него идеальны. В удобную миску отправьте творог. Вбейте яйцо и добавьте сахар. Разомните массу вилкой, чтобы она стала однородной и яйцо хорошо распределилось. Если вы готовите ленивые вареники на несколько раз вперед, можно смешать все в комбайне. Всыпьте в основу 2 столовые ложки муки и тщательно вымешайте смесь. В зависимости от творога ее количество может варьироваться. С моим творогом идеально работает именно такая пропорция. Вам важно не то, сколько точно муки ввести, а то, какая масса должна получиться. Конечно, чем меньше муки вы введете в тесто, тем лучше. Но это зависит в первую очередь от самого творога. Масса должна стать упругой, но не плотной. Она будет держать форму отпечатка в вилке, но забивать ее большим количеством муки не нужно. А то Вместо нежности получится резинка. Припылите рабочий стол мукой и обкатайте тесто, придав ему форму шара, а затем выкатайте из него цилиндр около 6 см в диаметре. Слегка приплюсните цилиндр и разрежьте его надвое вдоль. Из каждой половинки выкатайте жгут диаметром около 2 см. Выкатывая, не давите сильно на тесто, нужно именно выкатать, а не расплющить, так тесто не будет трескаться. Теперь нарежьте жгуты на кусочки шириной около 2 см. Удобнее делать это широким ножом или шпателем, нарезая сразу оба жгута. Теперь, чтобы вареники не расползались во время варки, нужно слегка прокатать их по рабочей поверхности, чтобы открытые срезы загладились. Процесс варки для всех ленивых вареников одинаковый. В кастрюлю с водой я вливаю немного растительного масла. Когда я бросаю вареники в кастрюлю, они покрываются тонкой пленочкой масла и никогда не прилипают к дну. А это значит, что вам не придется их лишний раз травмировать шумовкой. Пока они еще сырые, они нежные и податливые, и повредить их шумовкой легко. Когда вода с варениками закипит и они всплывут, варите их в течение минуты. Еще один вариант формовки, который я очень люблю – это пуговки, бляшки, называйте как хочется. После того, как я выкатала и нарезала жгуты на кусочки, я припыляю руки мукой и выкатываю каждый кусочек в шарик. После этого я слегка расплющиваю каждый шарик вилкой, обмакнув ее перед этим в муку, чтобы она не залипала. Вот как тут. Напоминаю, что варю все ленивые вареники одинаково. Следующий вариант – шоколадные ленивые вареники с какао. Для него возьмите 200 граммов сухого творога, 1 столовую ложку сахара, 1 яйцо. Муки потребуется 1 столовая ложка плюс 1 столовая ложка какао-порошка. Итого все те же 2 столовые ложки сухих ингредиентов. 
Творог разомните вилкой. Всыпьте сахар, добавьте яйцо, перемешайте. Всыпьте сухие ингредиенты – муку и какао. Вымешайте до однородности. Покатайте массу по припыленной мукой рабочей поверхности. Выкатайте основу в жгут 5-6 см, разрежьте надвое вдоль и выкатайте в два жгута диаметром 2 см. Нарежьте жгуты на кусочки. В общем, все аналогично предыдущему процессу формовки. Теперь каждый кусочек теста выкатайте в шарик, припыляя руки мукой. Шоколадные ленивые вареники мне нравится готовить именно в форме шариков. Не знаю почему. Так мило выглядят. Теперь варианты с начинками. Выкатав из базового теста жгут около 3 см в диаметре, разрежьте его надвое и расплющите каждый в плоскую полоску. Выложите на каждую полоску ягоды, используйте те, которые любите. У меня тут смородина прямо из морозилки. Теперь разрежьте полоски с ягодами на порционные кусочки. Нежно обжимая ягоду тестом, заверните вареник и выкатайте в шарик, чтобы ягодка была запечатана внутри. Получается очень вкусным слой нежного творожного теста и яркая сочная серединка. Еще один вариант с вареной сгущенкой или карамелью. Можно формовать таким образом. Выкатанные жгуты нарежьте на порционные кусочки и расплющите каждый в лепешку около сантиметра толщиной. На каждую лепешку выложите немного начинки. Так как эта начинка более мягкая, оборачивать ее тестом нужно нежнее и аккуратнее. Чтобы было проще, обмакните палец в муку и припылите им начинку. И теперь завернуть карамель станет совсем просто. Она не будет прилипать к пальцам и мешать вам. Обернув начинку творожным тестом, покатайте шарик, чтобы нигде не осталось трещин, через которые карамель во время варки может вытечь. Посмотрите, как шикарно выглядят такие ленивые вареники. И еще один вариант с шоколадом. Эти вареники мне нравится формовать, придавая им форму упаковки с шоколадной конфеткой. Очень символично. Итак, выкатанный жгут расплющите в полоску толщиной около 1 см и уложите на него кусочки шоколада. Теперь аккуратно сложите тесто пополам вдоль, спрятав шоколад внутри. Слегка обожмите тесто, чтобы запечатать кусочки. Немного и очень деликатно покатайте жгут с начинкой, после чего слегка приплюсните его. Наметьте места разреза между кусочками шоколада внутри. Разрежьте каждый кусочек. Еще немного приплюсните кусочек пальцами, чтобы он еще больше стал напоминать конфетку. Простое в приготовлении, нежное и очень вкусное сезонное блюдо, которое прекрасно подойдет на каждый день. В сегодняшнем видео приготовим сочный омлет с кабачками. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом смазываю форму для выпечки сливочным маслом. Этот омлет можно готовить как в большой форме, так и в порционных. Готовим яичную смесь. В глубокую миску вбейте яйца, добавьте перец и соль по своему вкусу. Взболтайте яйца венчиком. 
Влейте к яйцам молоко и взболтайте еще раз до однородности. Займитесь кабачками. Их необходимо вымыть и нарезать при помощи ножа экономки тонкими пластинами. Такая нарезка дает нам то, что кабачки очень быстро приготовятся и станут нежными. А также это будет красиво. Тонкие ломтики кабачков образуют своеобразный кружевной рисунок. Оставшуюся недорезанную экономкой часть кабачков просто нарубите соломкой при помощи ножа. Нарезанные кусочки отправляйте на дно формы. Поверх соломки выложите половину кабачковых слайсов, стараясь не очень их приминать. Присолите кабачки, чтобы готовый омлет не был пресным. Вылейте половину яичной смеси. Затем выложите второй слой из кабачковых слайсов. При этом пускай слайсы лягут красивыми завитками. Если не хотите, с двумя слоями можно не заморачиваться и выложить все кабачки сразу, залив их сразу всей порцией яичной смеси. Вылейте поверх кабачков оставшуюся часть яичной смеси. Отправляйте омлет в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-35 минут. Такой омлет можно также приготовить в пароварке или в мультиварке, используя режим на пару. В этом случае процесс приготовления займет столько же времени. Эти быстрые сырники готовятся за считанные минуты. 5 минут и классный завтрак готов! И кстати, в тесте нет яиц. Список ингредиентов к этому рецепту вы найдете в конце ролика и в описании. Ставьте лайк видео, чтобы не потерять рецепт и подписывайтесь на мой канал Жизнь Вкусная. Возьмите 200 граммов сухого творога и 200 граммов кефира, 50 граммов сахара, щепотку соли и 120 граммов муки. Для разрыхления я буду использовать соду, также подготовьте масло. Творог отправьте в какую-то удобную для смешивания глубокую миску и разомните его вилкой. На видео хорошо видно, что у меня творог довольно сухой и плотный. Для сырников я всегда беру брикетный творог, у меня 5% жирности. Добавьте к творогу сахар и сразу же всыпьте щепотку соли для баланса. Слегка перемешайте и влейте кефир, у меня средней жирности. Перемешайте массу до однородности. Я делаю это просто вилкой, по желанию можете воспользоваться блендером. Всыпьте в кремовую основу муку и соду, перемешайте. Так как в тесте уже есть кефир, кислый ингредиент, дополнительную кислоту я не ввожу. Во время смешивания вы увидите, что реакция газообразования пошла, а во время приготовления она усилится и быстрые сырники будут пышными. Если погасить соду в ложке, большая часть газа уйдет просто в воздух. Хорошенько разогрейте сковороду на небольшом огне и влейте растительное масло. Я использую довольно много, это тоже дает пышность. Выложите сырники на сковороду при помощи двух чайных ложек. Они довольно сильно увеличиваются в размере, так что если использовать столовую ложку, сырники оладьи получаются гигантскими. Кстати, на сковороде без масла эти сырники получаются более приближенными к панкейкам. Готовьте на небольшом огне до румяного цвета и аккуратно переверните сырники на другую сторону. Готовые сырники оладьи выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнее масло. Быстрые сырники подавайте сразу же с пылу с жару и не забудьте сдобрить их нежной сметаной или сливками, любимым джемом, вареньем или каким-нибудь сиропом. Хорошо дополнить их свежими фруктами или ягодами. Из вареных яиц можно приготовить огромнейшее количество самых разных блюд. Вкусные, яркие, неповторимые и в то же время такие простые в приготовлении. Ими можно наслаждаться как за праздничным столом, подавая в качестве закуски, так и готовить в будни. Вареные яйца любят очень многие, но в соло варианте они могут наскучить быстро. А вот моя тройка рецептов из вареных яиц не даст вам скучать. Мы приготовим по-весеннему свежие фаршированные яйца с зеленым горошком, салат с крабовыми палочками и сочным черешковым сельдереем, а также нежные котлеты из яиц, которые можно подать и как горячую закуску, и как часть гарнира, дополнив каким-нибудь овощным салатом. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Ставьте лайк этому видео, чтобы не потерять рецепты, а также подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Списки ингредиентов к рецептам расположены после каждой части, а также в описании к видео. Начинаю приготовление всех блюд сварки яиц в крутую. Для фаршированных яиц я беру 4 вареных яйца, 100 граммов замороженного зеленого горошка, 4 редиски и 1-2 столовые ложки нежирной сметаны. Также потребуется немного лимонного сока, 1 стебель зеленого лука, соль и перец по вкусу. Начинаю с чистки яиц. Я решила очистить сразу все яйца, чтобы если в процессе чистки с каких-то скорлупа будет отходить не очень хорошо, я могла отобрать максимально красивые яйца с неповрежденным белком. Хочу, чтобы фаршированные яйца получились аккуратными. Разрезаю 4 яйца на половинки. 
Слежу, чтобы разрез был ровным и белок нигде не повредился. Не надорвался, как это бывает, если излишне спешить. Теперь нужно аккуратно извлечь желтки из яичных половинок. У меня все получилось просто, но если вы видите, что желтки не хотят выскакивать самостоятельно, помогите себе чайной ложечкой. Теперь необходимо крупно нарубить зеленый лук. Я оставляю немного перьев для украшения готового блюда. Разрезаю лимон, чтобы было удобно выжать из него сок. Если лимон сочный, будет достаточно четвертинки. Теперь в кипящую воду я отправляю горошек. Когда вода снова закипит, жду минуту и затем отправляю его в холодную воду. В стакан погружного блендера отправляю желтки, зеленый лук, горошек. Щедро солю, добавляю перец и выжимаю лимонный сок. Добавляю столовую ложку сметаны и начинаю измельчение. Если будет необходимо, можно будет добавить еще сметаны. Нужно добиться пюреобразной консистенции начинки. Также по своему вкусу уже после измельчения вы можете добавить еще специи или лимонного сока. Переложите пасту из горошка в удобную миску. Начинять яйца можно при помощи чайной ложки, но я воспользовалась кондитерским мешком. Это невероятно удобно. Завершающим штрихом будет свежий редис. Его я режу тонкими пластинами. Итак, соберем блюдо. В основу из яичных белков отправляю щедрую порцию пюре из зеленого горошка. Посмотрите, как удобно делать это при помощи мешка. Теперь я беру по три пластины редиса и утапливаю их в начинку. Согласитесь, выглядят такие яйца очень изысканно и ярко, а приготовили мы их очень быстро. Для того, чтобы придать лоск фаршированным яйцам, я слегка посыпала их порошком паприки. Делать это не обязательно, но как красиво получается. Теперь займемся салатом. Для него я взяла 4 яйца, которые не очень хорошо очистились. Также я беру 250 граммов крабовых палочек и 250 граммов черешкового сельдерея. Для заправки салата беру сметану 2 столовые ложки, 2 чайные ложки французской горчицы, соль и перец по вкусу. Нарезаю сельдерей пластинами толщиной в 1,5-2 мм. Раньше я дико не любила его, но в таких вот салатах он открылся для меня по-новому. Теперь нарезаю крабовые палочки. Сперва разрезаю каждую вдоль, а затем рублю кусочками толщиной около сантиметра. Пришла очередь яиц. Каждое я разрезаю напополам, затем на 2-3 части вдоль и рублю кусочками около 8 мм. Нарезанные ингредиенты перемещаю в глубокую миску. Щедро солю салат и переправляю его перцем. Добавляю горчицу и сметану. Перемешиваю деликатно, но так, чтобы заправка равномерно распределилась по салату. У меня есть отдельное видео с рецептами салатов без майонеза. Ссылку на него я оставлю в описании к видео и в конце ролика. Посмотрите, какой яркий и легкий салат получился. Он станет прекрасной альтернативой традиционному салату с крабовыми палочками, рисом и кукурузой. А также прекрасно подойдет для ежедневной еды, ведь готовится он очень быстро. Пришел черед яичных котлет. Для них я беру 6 вареных яиц, одну банку консервированной кукурузы, одну столовую ложку сметаны, одну столовую ложку с горкой муки. Для интенсивного вкуса добавлю сушеный чеснок, соль и перец, а также несколько веточек свежей петрушки. Отправьте кукурузу в удобную для смешивания миску. Отварные яйца разрезаю пополам, затем еще на двое вдоль и рублю не очень мелко. Мне нравится, когда остается ощутимой текстура белка. Отправляю в миску сметану, добавляю соль и перец. Всыпаю сушеный чеснок, его аромат намного деликатнее, чем у свежего. Мелко рублю петрушку, отправляю ее в миску и перемешиваю ингредиенты между собой. Всыпаю муку и вымешиваю массу до однородности. Я использую рисовую муку, но тут это не принципиально. Формую котлеты из яиц руками, просто набираю столовой ложкой немного массы и формую из нее шарики, которые потом слегка расплющиваю. У меня получается 10 котлет. Разогреваю в сковороде немного растительного масла и отправляю котлеты обжариваться. Готовлю на небольшом огне до румяного цвета. Переворачиваю на другую сторону и довожу до готовности. Котлеты получаются очень нежными по текстуре и одновременно с этим по интересному неоднородными. Их можно дополнить любым соусом. 
Надеюсь, мои рецепты вам понравились. Ставьте лайк, если так. Оставляйте комментарии, что понравилось больше всего. И делитесь, если уже готовите что-то подобное. Вы на канале Жизнь Вкусная. Свежие рецепты из привычной пекинской капусты, которую я так люблю, но которая надоедает очень быстро, если повторять одни и те же рецепты. Так что в этом видео готовлю три разных салата из пекинки на любой вкус. В меру легкие, в меру сытные и точно не скучные. Первым приготовлю салат из пекинской капусты и сардины. Отлично подойдет как сытный перекус, потому что помимо сардины я добавлю в него фасоль. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом откидываю на сито кукурузу и фасоль. Фасоль можно отварить самостоятельно, а можно использовать готовую. Я дополнительно промываю фасоль, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Пока кукуруза и фасоль стекают, занимаюсь остальными ингредиентами. Пекинскую капусту нарезаю довольно тонко, отправляю в глубокую миску. Сладкий перец режу соломкой. Укроп мелко рублю. Красный лук режу тонкими полукольцами. Перец, укроп и лук отправляю к капусте. Туда же отправляется кукуруза и фасоль. Теперь открываю банку сардин. Масло из банки сливаю, но сохраняю. Я буду использовать его как часть заправки, чтобы придать салату более насыщенный рыбный вкус. Саму сардину слегка разминаю вилкой. Вливаю к сардине 3 столовые ложки масла из банки и выжимаю лимонный сок. Отправляю в миску с овощами и фасолью. Приправляю салат солью и перцем и перемешиваю. Если вижу, что салату не хватает влажности, понемногу добавляю еще масло, оставшееся от сардины. Второй на очереди овощной салат с нутом и яркой пикантной заправкой. Список ингредиентов на экране и в описании. Сперва откидываю на сито нут и промываю его, чтобы избавиться от крахмалистой жидкости. Как и в случае с предыдущим рецептом, можно отварить нут самостоятельно, но я использую готовый из банки. Режу пекинскую капусту. Шинкую красную капусту. Режу соломкой морковь. Если есть терка для моркови по-корейски, можно воспользоваться ею. Рублю зеленый лук, петрушку и укроп. Отправляю капусту, морковь, зелень и нут в глубокую миску. Приступаю к приготовлению яркой заправки. Натираю на мелкой терке очищенный имбирь. Имбирь отправляю в небольшую глубокую миску. Добавляю горчицу, соевый соус и лимонный сок. Вливаю растительное масло и острый соус. Можно использовать табаско, а я взяла свой домашний острый соус. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Солю и перчу заправку и перемешиваю до состояния эмульсии. Выливаю заправку в салат и тщательно перемешиваю до равномерного распределения. Третий салат с неожиданным ингредиентом, который придаст ему яркую текстуру. Список ингредиентов в описании и под видео. Начинаю с нарезки пекинской капусты и моркови. Морковь нарезаю соломкой, как и для предыдущего салата. Отправляю капусту и морковь в глубокую миску. Режу соломкой копченое куриное филе. Зеленый лук режу диагональными кусочками. В глубокую миску отправляю нарезанные ингредиенты. А теперь время неожиданного ингредиента. И это вермишель быстрого приготовления. Ее нужно покрошить. Я прекрасно понимаю, что этот ингредиент может отпугнуть, но не спешите сбегать. В салате в итоге его будет не так много, а текстура получится очень необычной и интересной. Готовлю заправку. Смешиваю мед, горчицу, перец и соль. 
Всыпаю половину специй от лапши, вливаю яблочный уксус и слегка перемешиваю, чтобы разошелся мед. Затем вливаю растительное масло и перемешиваю заправку до образования эмульсии. Вливаю заправку в салат и перемешиваю до равномерного распределения. Добавлять вермишель в салат стоит в самый последний момент, перед подачей, чтобы сохранилась хрусткость. Быстро перемешиваю и салат готов. Этот сладкий перец такой простой в приготовлении, что не ожидаешь от него ничего особенного. Но это настоящий фейерверк вкуса. Очень вкусная закуска, которая украсит ваш обед или ужин и станет полноценным украшением праздничного стола. Итак, в этом видео маринуем сладкий перец и готов к подаче он будет сразу же. Если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Первым делом нужно подготовить сам перец. Тщательно вымойте его, разрежьте пополам или на три части, удалите плодоножки с семенами. Выбирайте мясистые перцы. Брать разные по цвету совсем не обязательно, но зато как ярко выглядит. Выложите кусочки перца в широкую форму для запекания или на противень срезом вниз. Запекайте перцы при максимальной температуре духовки до мягкости и слегка обуглившейся кожицы. У меня на это ушло 30 минут. Если у вас есть возможность, можно запечь перцы на открытом огне, чтобы добавить аромат дымка блюду. Запеченные перцы переложите в пакет или глубокую миску, которую нужно накрыть пленкой. Оставьте минут на 20. Перец упреет и кожицу с него будет снять очень легко. Снимите с половинок перца кожицу. По такому же принципу я заготавливаю перец на зиму. Замораживаю печеные очищенные половинки. Я рассказывала в своем видео про заготовку. Если интересно, ссылку оставлю в описании. Теперь нарежьте перец полосками шириной в 1-1,5 см. Отправляйте ломтики в глубокую миску, в которой будет удобно перемешивать их с заправкой. Вы можете сразу смешать кусочки перца всех цветов и заправлять их вместе, но мне нравится заправлять их раздельно. Готовим маринад. Мелко порубите чеснок, можно также пропустить его через пресс, но мне эти небольшие кусочки нравятся больше. Порубите петрушку. К перцу всыпьте петрушку и чеснок, посолите и поперчите кусочки по своему вкусу. Приготовьте заправку. Смешайте горчицу с растительным маслом и уксусом или лимонным соком. У меня яблочный уксус и оливковое масло. Перемешайте заправку до образования эмульсии. Горчица тут как раз помогает эту эмульсию получить. Заправка получается нежной и кремовой. Полейте заправкой ломтики перца с петрушкой и зеленью и перемешайте. Такой сладкий перец готов к употреблению сразу же. Кислота и масло в заправке отлично вбирают в себя ароматы петрушки и чеснока и распространяют их на все блюдо. Впрочем, удобно приготовить порцию и побольше. Когда смесь настоится, такой маринованный перец станет еще насыщеннее. Если ролик вам понравился, ставьте лайк, делитесь им с друзьями и оставляйте комментарии. В следующем видео покажу свой самый любимый способ заготовки на зиму помидоров. Так что подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Беру любые макароны и превращаю их во вкусное блюдо, которое готовится за считанные минуты. Это отличное решение на каждый день. Более того, конкретно под эти рецепты макароны отваривать совсем не обязательно. Просто в очередной раз, готовя макароны для обеда или ужина, я отвариваю их с запасом. И на следующий день готовлю сытные салаты. Список ингредиентов для каждого из рецепта продублирован в описании под роликом. Так как снимаю все рецепты в один день, готовлю макароны специально. Отвариваю в подсоленной воде, добавив ложку масла, чтобы при остывании макароны не слиплись. Я взяла разные виды для разнообразия, подойдет любая форма. Я беру пасту из твердых сортов, она не разваривается и остается упругой. Приступаю к салату «Цезарь» с макаронами. 
Сперва подготовлю куриное филе. Его я просто обжариваю на среднесильном огне с добавлением ложки масла. Готовлю по 4-5 минут с каждой стороны до приятной румяности. После чего заворачиваю в фольгу и даю остыть. В фольге мясо дойдет, но при этом останется сочным и нежным. Нередко я делаю это заранее и готовлю сразу несколько филе. Храню затем в холодильнике и собираю блюдо за считанные минуты. Салат нарезаю крупно. У меня айсберг, он очень хрустящий и упругий. По желанию берите ту салатную зелень, которая есть у вас. Готовлю заправку. Кстати, заправки тоже люблю готовить с небольшим запасом, чтобы сделать работу раз, а готовить с ними потом еще. Итак, сперва натираю на мелкой терке сыр. В густой йогурт 10% вливаю растительное масло. Вместо йогурта можно взять нежирную сметану. Вливаю лимонный сок, добавляю натертый сыр. Добавляю соль, перец, травы итальянской кухни и сушеный чеснок. Перемешиваю и заправка готова. Салат всыпаю в глубокую миску. К нему всыпаю уже остывшие макароны, добавляю 2 щедрые чайные ложки заправки и деликатно перемешиваю, чтобы не сильно помять зелень. Салат можно сервировать как на одного, это будет щедрая, сытная, полноценная порция, или же разделить на две порции, если запланировано еще какое-то блюдо. Отправляю в тарелку для подачи заправленный салат с макаронами. Куриное филе режу тонкими пластинами. Если порция на одного, хватит половинки филе. Если делаю на двоих, использую все филе. Выкладываю филе в салат. Перед смешиванием я отложила немного макарон, чтобы финальное блюдо было более эстетичным на видео. Очищаю от скорлупы и разрезаю на двое яйца. Яйца я отвариваю в мешочек. Мне нравится, когда желток остается нежным. Можно отварить и вкрутую. Кстати, напомню, что на моем канале есть видео, в котором я готовлю настоящую итальянскую домашнюю пасту с нуля. Ссылку на рецепт оставлю в описании под роликом. Отправляю яйца в салат. На одну сытную большую порцию оба яйца идут в одну тарелку. Если делю на две порции, выкладываю по две половинки каждому. Теперь при помощи ножа экономки делаю слайсы из сыра. Смотрятся они очень красиво. Раскладываю сыр поверх салата и для контраста еще немного присыпаю готовый салат черным перцем. Второй на очереди сытный салат со свеклой. Для него я заранее запекаю в духовке свеклу, обернув ее в фольгу. Опять-таки, как из филе, я часто готовлю несколько за раз, чтобы затем использовать в блюдах. Запекаю при 180 градусах до мягкости. В зависимости от размера свеклы, это может быть 30 минут, 50 минут, час. Ориентируйтесь по ситуации. Заранее отвариваю куриное филе в подсоленной воде, добавив лавровый лист. Опускаю филе в кипящую воду и варю на небольшом огне в течение 20 минут, после чего огонь выключаю и даю филе остыть в бульоне. Если варю филе непосредственно перед приготовлением салата, варю 30 минут и сразу достаю из бульона, чтобы оно остыло. В миску для смешивания отправляю промытую и просушенную зелень, туда же уже отваренные макароны. Разделяю на волокна куриное филе и отправляю его в миску к салату. Готовлю заправку. В банку вливаю мед, яблочный уксус и растительное масло. Добавляю горчицу, приправляю солью, перцем, плотно закрываю банку крышкой и интенсивно встряхиваю ее, пока заправка не превратится в однородную эмульсию. На моем канале есть два видео с рецептами самых разных заправок для салатов. Там целых 12 рецептов на все случаи жизни. Ссылки оставлю в описании. Вливаю примерно половину заправки в салат и деликатно перемешиваю его. Выкладываю в тарелку для подачи, сервирую на две порции. Очищаю и нарезаю крупными кубиками запеченную свеклу. Раскладываю кубики свеклы поверх салата, еще немного заправки сверху и салат готов. Третий салат нельзя назвать самым живописным и эстетичным, но он невероятно классный по вкусу. Насыщенный, пикантный, попробуйте обязательно. Итак, отправляю в глубокую миску сардину и вилкой разделяю ее на небольшие кусочки. На моем канале есть отличный и простой рецепт домашних рыбных консервов, ссылку оставлю. 
к рыбе отправляю отваренные ранее макароны. Приступаю к нарезке овощей. Огурцы режу кружочками, помидор и перец небольшими кусочками. Овощи отправляю в миску к рыбе и макаронам. Готовлю заправку. Натираю на терке цедру лимона. Разрезаю его надвое и выжимаю сок через сито, так как лимончик у меня костлявый. В банку отправляю мед. Вливаю лимонный сок и растительное масло. Добавляю горчицу, соль и перец. Всыпаю орегано и сушеный чеснок. Отправляю в банку лимонную цедру, плотно закрываю и интенсивно встряхиваю, пока заправка не становится однородной. Вливаю половину заправки в салат и перемешиваю. Вторую половину заправки использую для другого блюда. Она может спокойно храниться в холодильнике две недели, а то и дольше. Теперь время черного хлеба. Это настоящая изюминка салата. Хлеб подсушиваю в тостере или на сухой сковороде, затем разламываю и измельчаю в крошку. Салат сервирую на две тарелки и щедро присыпаю каждую порцию крошкой из черного хлеба. В завершение рублю свежий укроп и посыпаю салат им. Эти соблазнительные куриные крылышки в пряном кисло-сладком соусе готовятся очень просто и запекаются в духовке, но рецепт отлично подойдет и для приготовления на гриле. Сохраняйте для сезона пикников и круглый год готовьте дома. На полтора килограмма крылышек с третьей фалангой возьмите 100 граммов растительного масла, 100 граммов меда, 50 граммов лимонного сока, 1 корень имбиря и 1 головку чеснока. Специи 1 чайная ложка соли, 2 чайные ложки копченой паприки, 1 чайная ложка молотого кориандра, половина чайной ложки перца чили и 1 чайная ложка сумаха. Сделать заготовку для крылышек лучше всего за ночь, но если вы замаринуете их за день-два до приготовления, им это пойдет только на пользу. Дальше я расскажу, как ускорить процесс маринования, если времени в обрез. Итак, очистите корень имбиря и головку чеснока. Каждый зубчик чеснока раздавите ножом, чтобы выпустить наружу ароматные эфирные масла. В таком виде ингредиенты обогатят маринад ароматами и при этом перед приготовлением убрать их будет очень легко. Отправьте раздавленный чеснок в глубокую миску. Если замариновать крылышки нужно побыстрее, чеснок пропустите через пресс. Крупно нарежьте имбирь и отправляйте его к чесноку. Для ускоренного маринования имбирь нужно натереть на терке. В этом случае перед приготовлением нужно будет тщательнее убрать остатки чеснока и имбиря, чтобы они не подгорали во время запекания. Разрежьте лимон и выжмите сок к чесноку с имбирем. Добавьте соль, всыпьте паприку, чили, кориандр и сумах. Добавьте в маринад мед. Перемешайте. Если у вас мед засахарился, аккуратно подтопите его на водяной бане или в микроволновке. Лимонный сок и сумах сбалансируют сладость меда и вкус получится гармоничным. Влейте в маринад масло и перемешайте еще раз. Да, его немало, но масло поднимет температуру маринада в духовке и крылышки будут жариться, а не тушиться. Отрежьте крайнюю фалангу у каждого крылышка и сразу отправляйте мясистую часть в маринад. Мяса на крайних фалангах нет и они могут подгорать во время запекания, а так вы сможете пустить их на бульон. Теперь тщательно перемешайте крылышки в маринаде, чтобы они покрылись им со всех сторон. Я надеваю перчатки, чтобы кожа рук не окрасилась, да и перец чили, хоть его и немного, может немного подпекать, если кожа рук чувствительная. Погрузите крылышки в маринад, придавив их, затяните миску пленкой и отправляйте на ночь в холодильник. Если у вас есть вакууматор, можете запаять крылышки в таком виде, и они могут ждать приготовления целую неделю. Запекание в духовке. Выложите крылышки на противень застеленной фольгой. Это облегчит уборку после приготовления. Раскладывайте так, чтобы крылышки находились на расстоянии друг от друга. Так лишний маринад будет стекать, и если он где-то подгорит, это не коснется самих крылышек. Да и готовиться так они будут быстрее и равномернее. Полейте крылышки небольшим количеством маринада и отправляйте в духовку, разогретую до 220 градусов. Я использую режим конвекции. Через 10 минут полейте крылышки маринадом еще раз и, если необходимо, разверните противень. Через 10 минут повторите процедуру.
Еще через 10 минут крылышки готовы. В общей сложности на запекание в духовке нужно 30 минут. Посмотрите, какими румяными получились эти куриные крылышки в духовке. Вкусные и нежные сосиски и сардельки. Кто же откажется от таких, особенно если ты на 100% уверен в натуральности состава? В ролике будет два варианта – базовый, без лишних добавок, а также вариант с овощами. Отличный вариант для деток и тех, кто не очень любит овощи в чистом виде. Не хочу называть этот рецепт диетическим, так как многих пугает это слово тем, что получится что-то пресное и невкусное. И хоть по сути такие сосиски очень даже диетические, они невероятно вкусные. Приступаем к приготовлению. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Список ингредиентов для обоих вариантов сейчас доступен на экране, а также продублирован под видео. Для рецепта я буду использовать филе индейки, но вы также можете готовить из куриного филе. В таком варианте филе никогда не будет сухим. Сперва приготовим базовый фарш. Нарежьте мясо кусочками, удобными для измельчения. Чтобы получить максимально однородную текстуру, рекомендую сперва измельчить мясо на мясорубке, а затем в комбайне. Но мне больше нравится измельчать чисто в комбайне, чтобы упростить и ускорить процесс. Итак, отправляю в комбайн нарезанное мясо, к нему добавляю соль, крахмал и сливки. Это и есть все ингредиенты. Измельчите фарш до однородности. Посмотрите на консистенцию фарша, приготовленного чисто в комбайне. Тут решайте сами, как вам больше хочется. Теперь готовлю фарш с добавлением овощей. Нужно нарезать кусочками мяса и грубо нарезать овощи. Как я указывала в списке ингредиентов, овощи могут быть разными. Пробуйте, выбирайте для себя самые вкусные сочетания. Так как готовлю сразу оба варианта, чашу после предыдущего фарша не мыла. Отправляю в нее сперва овощи, чтобы их кусочки в сосисках были маленькими. Измельчаю. Добавьте к овощам мясо, соль, крахмал и молоко. Измельчите все вместе до однородности. Напомню, что на канале есть еще несколько рецептов с домашней колбасой. Вареная типа докторская, ветчина, колбаса в бутылке. Ссылки на них я оставлю в описании. Оболочки. Можно использовать натуральную кишку, пищевую пленку или рукав для запекания. А я буду использовать вот такие полиамидные оболочки диаметром 38 мм. Оболочку ненадолго замачиваю и промываю. На Алиэкспрессе к своей старушке мясорубки я купила насадки, так как готовлю сосиски довольно часто, а с пленкой играться муторно. Установила насадку и надеваю оболочку. Пока все это дело занимает у меня время, так как рука еще не набита. Без огрехов тоже не обошлось, но это еще покажу. Но практика все исправит. Итак, начинаю формовать сардельки. Включаю мясорубку и отправляю фарш на подачу. Рукой поддерживаю получающуюся колбасу, стараясь, чтобы внутри набивка была без пустот. Ну и за съемкой, ракурсом и фокусом на камере слежу. При этом слежу, чтобы набивка была не очень плотной, так как потом мне еще нужно будет разделить все на порционные сардельки. Можно перекручивать их в процессе набивки, но мне пока делать это сложно. Закончив с базовым фаршем, набиваю оболочку фаршем с овощами. Края плотно завязываю натуральной ниткой и затем такой же ниткой обвязываю колбаску, разделяя на порции. Вот такие красавицы у меня получились. Теперь их нужно приготовить. В большой емкости доведите до кипения воду и отправляйте туда сосиски. Они должны быть полностью покрыты водой. Я не поддерживаю воду в активном кипящем состоянии. Вода у меня как бы на грани, не кипит. Готовлю сардельки в течение 25 минут. Тонким сосиском будет достаточно 15-18 минут. В идеале готовить сосиски в воде при температуре 80 градусов до внутренней температуры 72. Так сосиски будут максимально нежными, но если вы не хотите заморачиваться, то описываемый выше метод простой и вполне рабочий. Сразу после отваривания сосиски готовы и их можно подавать. Если готовите на пару-тройку дней вперед, то после варки поместите сосиски в холодную воду, чтобы быстро их охладить. Их можно разогревать, поджаривать или заморозить для более длительного хранения. Если ролик понравился, ставьте лайк и мне будет очень приятно, если вы поделитесь своим мнением в комментарии. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и дальше будет еще очень много вкусного. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная.
Это настолько вкусно, что я готовлю сразу двойную порцию, чтобы хватило надолго. Такой рулет – это не только очень вкусная мясная закуска, а еще и доступная, потому что готовится он не из каких-то дорогих отрубов, а из рульки. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Специи для рецепта подобраны так, чтобы сбалансировать и подчеркнуть сильный вкус свиной рульки. Лавровый лист я купила уже измельченный, но его можно измельчить и самостоятельно. Первым делом нужно избавиться от кости, аккуратно вырезав ее таким образом, чтобы получился более-менее однородный пласт. Одну рульку я уже подготовила и приступаю ко второй. Удобнее использовать небольшой нож, которым проще обходить кость. Из оставшихся костей я затем сварю вкуснейший бульон. Чтобы пласт из рульки был более удобным и равномерным, немного надрезаю мясо в тех частях, где его много. Готовлю ароматную смесь. Чеснок пропускаю через пресс. К чесноку всыпаю черный перец и соль. Добавляю зерна горчицы и молотый лавровый лист. Перемешиваю смесь. Распределяю смесь специй по пластам мяса и втираю их. Без фанатизма, просто до равномерного распределения. Прохожу по местам, где я надрезала мясо, чтобы специи попали и туда, и все мясо было хорошо приправленным. Теперь укладываю пласт один на другой, чтобы кожа была с внешней стороны и образовала своеобразную оболочку рулета. Не торопясь, плотно обвязываю рулет кулинарным шпагатом. Если в процессе завязывания кожа стягивается, аккуратно ее расправляю. Рулет получился плотным и аккуратным. Теперь я заворачиваю рулет в несколько слоев фольги, чтобы по максимуму сохранить сок внутри и избежать его вытекания наружу. Можно также использовать рукав для запекания. Укладываю рулет на противень. Так как в рульке мясо довольно жилистое и довольно жесткое, его нужно готовить долго. И тогда оно будет нежным, все жилки хорошо размягчатся и мясо будет хорошо жеваться. Отправляю рулет в духовку, разогретую до 200 градусов на 1 час, а затем убавляю температуру до 110-120 градусов и томлю еще 3 часа. Достаю готовый рулет из фольги. Посмотрите, какой он нежный и весь аж колышется. Все отлично проготовилось и стало нежным. И в процессе остывания коллагеновые части, выделившие желатин, сцепят рулет. Чтобы придать рулету аккуратную однородную форму, остужаю его в форме для кексов с применением груза. Рулет выкладываю на пищевую пленку в несколько слоев и отправляю его в форму. Хорошо прикрываю верх краями пленки. Видно, что он слегка возвышается над краями формы. Укладываю сверху деревянную доску и располагаю груз. Это может быть все, что угодно. Банка, наполненная водой, а у меня две гантели по 2 килограмма. Отправляю рулет в холодильник на ночь. Извлекаю рулет из формы, снимаю пленку и избавляю его от шпагата. Готово! Нарезать его можно толсто или тонко, по желанию. Но какой красивый разрез получился! Достойно любого праздничного стола! Этот овощной гарнир нравится даже тем, кто не любит цветную капусту. Я проверяла. Насыщенный вкус, солнечный цвет и текстура, которая так напоминает знаменитый восточный кускус. Обожаю. Отлично подойдет к любому основному блюду. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. С вилка цветной капусты я сняла внешние зеленые листочки и грубо нарезала. Измельчаю капусту в кухонном комбайне до состояния крошки. Делаю это в два приема, так как вилок у меня достаточно крупный. Вот такой получается текстура. Визуально это уже похоже на кускус, только цвет пока не такой. Но пока продолжаю. Режу небольшими кубиками луковицу. Мелко рублю чеснок. Разогреваю сковородку и отправляю топленое масло. Всыпаю лук, чеснок и готовлю на среднем огне, помешивая до прозрачности лука. 
Сыпаю кориандр и куркуму. Перемешиваю и готовлю еще минутку. За это время специи прогреваются и начинают выпускать ароматы. Отправляю в сковородку измельченную капусту. Вилок у меня был достаточно крупный, поэтому сковорода заполнена, что называется, под завязку. В процессе приготовления капуста усядется, так что ничего страшного, просто нужно аккуратнее перемешивать смесь. Итак, перемешиваю, чтобы распределить лук с чесноком и со специями по капусте. И вот уже блюдо по-настоящему становится похожим на кускус. Солю по вкусу и готовлю 5-7 минут. Выключаю огонь, нарезаю небольшой пучок зеленого лука. Отправляю его в сковородку с капустой и перемешиваю. Посмотрите, кстати, как уселась цветная капуста. Гарнир готов. Будет просто волшебно с домашними сосисками или пряной запеченной скумбрией с моего канала. Ссылки оставлю в прикрепленном комментарии. Превращаю скучный рис за считанные минуты в нескучные гарниры на каждый день. Это фантазия на тему знаменитого жареного риса, и в ролике я собрала целых три рецепта. Если отварить рис заранее или, скажем, использовать остатки, то на каждый из этих гарниров уйдет не больше 10 минут. А еще каждый из этих гарниров можно запросто превратить в полноценное основное блюдо. Как вам такое? Если интересно, просто продолжайте смотреть. Начинаю с подготовки риса, его я просто отвариваю. Это можно сделать по-быстренькому утром перед работой или с вечера на следующий день. Готовлю рис сразу для всех рецептов, полтора стакана. Расчет на один рецепт, пол стакана сухого риса или 300 граммов уже отваренного. Получится по две большие порции на каждом рецепте. Итак, полтора стакана риса всыпаю в кастрюлю и промываю в холодной воде, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Промываю обычно в одной-двух водах. Затем рис заливаю двукратным объемом воды. То есть у меня тут полтора стакана, вливаю к ним три стакана чистой воды. Присаливаю рис и добавляю чайную ложку топленого масла для усиления сливочного аромата риса. Масло добавлять не обязательно, но мне так нравится. Отправляю кастрюлю с рисом на огонь, довожу до кипения, убавляю огонь до минимума и прикрываю крышкой. Готовлю в течение 10 минут, после чего выключаю огонь, крышку закрываю полностью и даю постоять еще 10 минут. Чтобы мне было удобнее обращаться с рисом во время съемок рецептов, перекладываю его в более плоскую емкость и даю немного остыть, после чего делю на порции. Какой сорт риса подойдет для этих рецептов? Любой. Все зависит только от того, какой сорт любите именно вы и какой есть у вас дома. Подойдут и крахмалистые сорта, круглые, арборио, камалина и длиннозерные, менее крахмалистые, жасмин, басмати, смеси с диким рисом. Если хочется более вязкой текстуры гарнира, просто берите что-то из круглых сортов. А если хочется гарнир порассыпчатее, просто выбирайте длинные сорта. Я буду использовать свой любимый сорт жасмин. У него невероятно нежный сливочный аромат. Жареный рис с овощами по-мексикански. Тут у меня половина стакана сухого риса, который я отварила. Это 300 граммов в отваренном виде. Для насыщенного аромата я беру 50-70 граммов подкопченного бекона или грудинки, 200 граммов популярнейшей мексиканской смеси. Также беру 4-5 веточек петрушки. Если любите кинзу, она сюда тоже отлично впишется. Также понадобится соль, перец и можно добавить немного копченой паприки, если любите ее и она у вас есть. Будет очень в тему. Копченую грудинку нарезаю тонкой соломкой. В готовом гарнире она будет практически неощутима, но зато какой аромат придаст блюду. Затем мелко рублю петрушку. Она понадобится в самом конце, но для гарнира такого плана, как жареный рис, удобно сделать все подготовки и нарезки сразу, и тогда сам процесс приготовления – это считанные минуты. На сковороду отправляю грудинку и обжариваю ее, помешивая. Использую сильный огонь, нужно вытопить жирок, но до румяности я ее не довожу. Отправляю в сковородку овощную смесь, не размораживая. Помешивая, готовлю пару минут. Присаливаю и добавляю перец. Помню, что и грудинка, и рис уже соленые, так что важно не переборщить с солью. Если используете копченую паприку, ее стоит добавить на этом этапе. Отправляю в сковородку рис, всыпаю петрушку, убавляю огонь до минимума. Быстрыми движениями перемешиваю, чтобы гарнир стал однородным, и он готов.
Теперь приготовлю жареный рис в азиатском стиле. У меня пол стакана риса в сухом виде, он отварен и теперь это 300 граммов. Два сырых яйца, 2 столовые ложки соевого соуса, 2-3 стебля зеленого лука. Белая часть пойдет в поджарку, а зеленую буду использовать в самом конце. Важнейшая часть рецепта – это специи. Сухой имбирь – половина чайной ложки, чеснок и кориандр – по четверти чайной ложки. Можно использовать свежий чеснок и имбирь, но с сухими будет быстрее. Кстати, список ингредиентов для каждого рецепта я оставила в описании. Также потребуется соль и перец, и немного растительного масла. Первым делом к яйцам всыпаю специи, добавляю соль и перец, и слегка взбалтываю их. Лук разрезаю и мелко рублю. У меня отдельно светлая часть и зеленая. Сковородку прогреваю на небольшом огне, вливаю туда немного масла и отправляю в него светлую часть зеленого лука. Прогреваясь, он насытит масло ароматом. Пузырьки небольшие, то есть лук не готовится на сильном огне, а поэтому не подгорит. Теперь я быстро увеличиваю огонь до максимума и вливаю в сковородку яйца со специями. Вываливаю рис и выливаю соевый соус. И начинаю быстро перемешивать смесь, чтобы яйца проготовились. Теперь огонь выключаю и отправляю в сковородку зеленый лук. Любителям остренького также понравится идея добавить сюда острый соус типа табаска или шрирача. Я использую свою домашнюю шрирачу, ссылку на рецепт оставлю в описании под роликом. Буквально ложечка придает блюду дополнительное тепло. Еще больше Азии. Перемешиваю и гарнир готов. А теперь приготовлю жареный рис, который называю для себя ленивым ризотто. Да, текстура будет иной, но настроение самое оно. У меня тут порция риса из половины стакана сухого, 150 граммов замороженного зеленого горошка, столовая ложка жирной сметаны, луковица, буду использовать половину вот такой, а также выдержанный сыр типа пармезан или чеддер. Его понадобится всего лишь грамм 20-30, но он усилит вкус всего блюда. Впрочем, если не хотите, не используйте. Также потребуется соль, перец и немного топленого или сливочного масла. Подготавливаю ингредиенты. Сыр натираю на мелкой терке. Какая горочка получилась из такого маленького кусочка. Лук режу кубиками размером в 5 мм. Перехожу к сковороде. Разогреваю ее на среднем огне и отправляю масло. У меня домашнее топленое. Всыпаю в сковороду лук и готовлю, помешивая до мягкости. Когда лук станет мягким, высыпаю замороженный горошек, слегка солю и добавляю перец. Перемешиваю и готовлю минуту. Отправляю в сковороду рис, сметану, сыр. Быстро перемешиваю до однородности, чтобы рис прогрелся и гарнир готов. Каждый из этих гарниров довольно сытный сам по себе, и при этом каждый можно превратить в полноценное основное блюдо, добавив всего один ингредиент. Например, беру рис по-азиатски и рыбную консерву, скажем, тунец из магазина, а еще лучше домашнюю, как вот эта моя сардина. Ссылку на рецепт я оставлю в описании, а я взяла домашнюю консерву из горбуши, которую приготовила по такому же рецепту, что и в видео с сардиной. Рецепт универсальный. Разминаю рыбу и просто смешиваю с готовым гарниром. В гарнир по-мексикански добавьте тушенку и или нарезанные колбаски, например, как мои для жарки, а в гарнир а-ля ризотто кусочки поджаренной курицы. Раз-два и ужин на скорую руку, но при этом полноценный, питательный и очень сытный. Готов! Размораживаю шпинат. Делаю это ленивым способом в микроволновке на низкой мощности. Разминаю кусочки размороженного шпината и добавляю к ним творог. Творог беру домашний. Если вы хотите получить однородную пастообразную текстуру начинки, то измельчите шпинат вместе с творогом при помощи блендера. Тофу разминаю вручную, мне нравится, когда попадаются кусочки и маленькие, и чуть более крупные. Опять-таки, можете использовать блендер, если так вам будет удобнее. 
Теперь пришла очередь придать начинке вкус. В оба варианта я добавляю одинаковый набор специй. У меня это смесь перцев, также сушеная орегано и сушеный гранулированный чеснок. У такого чеснока более деликатный вкус, чем у свежего, и поэтому пикантность не будет кричащей. Также обязательно приправляю начинку солью и в конце вливаю лимонный сок. У меня обычный готовый лимонный сок из магазина, вы можете использовать свежий, либо какой-нибудь натуральный уксус. Перемешиваю обе начинки до однородности и равномерного распределения специй. Беру 6 листов тестофила. Из общего количества ингредиентов у меня получилось 16 пирожков, 16 треугольничков. Все тесто я разрезаю на 3 полоски. Из них я и буду формировать треугольнички. Приступаю к формованию пирожков. Беру одну полоску тестофила и смазываю ее растительным маслом. На край полоски я укладываю щедрую порцию начинки с сыром тофу. И теперь я формую треугольнички таким вот складыванием. Так у меня закрываются все открытые части и пирожок получается аккуратный и очень миловидный. Треугольнички укладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазываю сверху тесто при помощи небольшого количества растительного масла. Для лакта варианта я решила использовать растопленное сливочное масло. Им так же, как и растительным, я смазываю полоски теста фила, укладываю небольшое количество начинки на край и сворачиваю в треугольнички. Так же, как и предыдущий вариант, я тоже смазываю треугольнички маслом сверху перед отправкой в духовку. Пирожки выпекаю в духовке при температуре 225 градусов в течение 10 минут до румяного цвета. Я беру по 100 грамм черного горького шоколада, минимум 72% какао, лучше если будет немножко больше. Также я беру 100 грамм сахара и 100 грамм сливочного масла. Муки я беру 75 грамм, плюс я сюда добавила щепотку соли и 25 грамм темного какао. Также для приготовления брауни мне нужно будет 2 яйца и 125 миллилитров темного пива. Я его пока не открывала, буду уже вливать непосредственно в тесто для того, чтобы сохранить пузырьки воздуха. Первым делом я растоплю шоколад и сливочное масло в микроволновке. Шоколад и масло растаяли. У меня тут, кстати, домашний шоколад, 85% какао, с кусочками фиников. Точнее, даже не с кусочками, а уже с финиками, которые хорошо разошлись по шоколаду. Поэтому он немножечко крупинчатый. И добавляю сюда масло. Можно в одной мисочке растопить, смешав масло с шоколадом. То есть, если у вас мисочка позволяет по размеру, то вы можете топить одновременно. Всыпаю сюда сахар. Теперь вбиваю будущее тесто яйца. К слову, в тесто вы можете смело добавлять любые орехи, которые вам по душе, но благодаря пиву брауни получается настолько ярким, что Орехи тут, в принципе, даже не обязательны, но если орехи вы очень любите, то смело вводите. После добавления яиц масса становится такой густоватой. Сейчас я введу сюда 125 мл темного пива.
просею в тесто сухие ингредиенты. Опять беру венчик и перемешиваю тесто до однородности. Переливаю готовое тесто в форму для выпечки. У меня здесь установлена рамка размером 18 на 18 сантиметров это как правило стандартная величина для брауни 18 на 18 или 20 на 20 сантиметров поэтому вы можете пересчитать по диаметру на ту форму которая у вас есть либо увеличить количество ингредиентов либо уменьшить их или возможно какая-то форма уже подойдет для выпечки распределяю тесто по всей форме обязательно застелите форму пергаментом потому что в противном случае вам будет очень сложно достать брауни все, отправляю пирог выпекаться при температуре 180 градусов около 20 минут, но делайте скидку на свою духовку и проверяйте готовность палочкой. Самый ленивый, самый простой и незаморочливый пирог с фруктами – это крамбл. Потрясающе вкусный, невероятно сочный и насыщенный. Фрукты и ягоды для такого пирога вы можете использовать совершенно любые, в том числе и заморозку, не размораживая ее предварительно. В этом видео приготовим три варианта такого быстрого пирога, так что если интересно, продолжайте смотреть. Это канал «Жизнь вкусная» и меня зовут Галина Артеменко. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован под видео. Я буду готовить по две порции из каждого вида теста, поэтому расчет дан на две порции. А расчет начинки на 6. Впрочем, в этом пироге вы можете смело варьировать соотношение фруктов и крошки под свои вкусы. Выпекать крамбл удобнее всего в порционных формочках. Процесс приготовления очень простой и быстрый. Начните с фруктов или ягод, или их смеси. У меня были персики и ежевика, поэтому использую их. Если фрукты с косточкой или с семенами, нужно все это удалить. Если используете яблоки или груши, снимите кожицу. Нарежьте все небольшими кусочками, а ягоды просто переберите и промойте. Подготовленные фрукты полейте лимонным соком, добавьте сахар и, если используете специи, перемешайте. Выложите фрукты в форму или в порционные формочки. Сверху выложите ягоды, если используете. Теперь готовим крошку. Классический крамбль – это песочный штрозель или штрезель, как его еще любят называть. В чашу комбайна отправляйте муку, сахар, соль и специи, если используете. Добавьте нарезанное ледяное сливочное масло и смешайте массу до состояния крошки. Если комбайна у вас нет, перетрите масло в муке, натерев его на терку или порубив ножом. В этом случае работайте быстро и не грейте смесь руками долго. Для овсяного варианта смешайте муку, сахар, соль, корицу и масло до состояния крошки и только в конце добавьте хлопья и вжикните буквально чуточку. Нужно, чтобы сами хлопья остались различимыми, так будет интереснее и текстура будет более хрустящей. Теперь шоколадно-ореховая смесь. Смешайте муку, сахар, какао, орехи и соль. Пробейте смесь, чтобы орехи измельчились, а затем добавьте сливочное масло и пробейте до состояния крошки. Если добавить масло сразу, то орехи измельчатся плохо. Распределите масляную крошку по формочкам с фруктами и ягодами и отправляйте выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Не 
Готовьте крамбл в течение 40-45 минут или пока тесто не зарумянится, а сок из фруктов и ягод не будет приятно побулькивать по периметру. Подавать такой пирог лучше всего сразу же, дополнив по желанию взбитыми сливками, сметаной или мороженым. Если рецепт вам понравился, ставьте палец вверх и пишите, пробовали ли вы уже такие пироги. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и вам точно будет вкусно. В следующем ролике готовим бомбические домашние сосиски, в которых будет всего 4 ингредиента. И это уже включая соль. Так что не пропустите. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная. Этот десерт ресторанного уровня готовится за считанные минуты, да еще и количество ингредиентов приятно радует. Три основных ингредиента плюс еще два для особой хрустящей посыпки. Побалуйте себя и близких, не выходя из дома. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. В основе классической панакоты жирные сливки, поэтому я использую именно такие. Если хочется приготовить вариацию менее жирную, используйте сливки 20%, но при этом текстура десерта в итоге получится более плотной. Листовой желатин замачиваю в холодной воде и оставляю на 5 минут для набухания. Количество воды для замачивания листового желатина не имеет значения. Он возьмет ровно столько, сколько необходимо. В случае с порошковым желатином замачивать его следует в пропорции 1 к 6. Пока замачивается желатин, быстро подготовлю остальные ингредиенты. С лайма снимаю цедру на мелкой терке. Я обожаю сочетание лаймового аромата со сливками и ванилью. По желанию лайм можно заменить лимоном. Отправляю в кастрюльку сахарную пудру, цедру и вливаю сливки. Желатин набух и размяк, отправляю его в кастрюльку. Всыпаю сахар с ванилью и перемешиваю. Посмотрите, сколько в этом сахаре частичек натуральной ванили. Целый стручок покупать дороже, да и найти одну штучку сложнее, чем купить такой вот пакетик от Доктор Эткер. А аромат просто потрясающий. Отправляю смесь на огонь и помешивая ее, прогреваю до растворения желатина. Это примерно 75-80 градусов, до кипения доводить сливки не нужно. Визуально будет видно, что смесь уже пускает пар, но пузырьков кипения еще нет. Нагревание не только даст раствориться желатину, а еще и поможет лучше впустить ароматы цедры и ванили в сливки. Панакоту можно подавать как в креманках, стаканах или бокалах, так и перевернув ее на тарелку. Второй вариант мне нравится больше. Разливаю смесь по емкостям, из которых затем будет проще десерт извлечь. Убираю панакоту в холод до полного застывания. Готовлю кокосовый кранч. Тут все очень просто. Отправляю на сухую сковороду сахар и на минимальном огне даю ему растопиться. Довожу до приятного карамельного цвета. Всыпаю в карамель кокосовую стружку, выключаю огонь и перемешиваю смесь, чтобы стружка покрылась карамелью. Получится что-то типа кокосового грильяжа. При этом нагреваясь, масла в стружке начнут выпускать потрясающий аромат. Отправляю смесь на тарелку, застеленную листом пергамента, слегка разравниваю и оставляю при комнатной температуре до затвердевания. Затвердевший кокосовый грильяж перекладываю в пакет и измельчаю крупные кусочки до более мелких при помощи скалки. Сервировка. Провожу острым ножом вдоль стенки емкости с панакотой. Опускаю ее ненадолго в миску с горячей водой. Как только я вижу, что смесь стала подвижной с краев, переворачиваю десерт на тарелку. Я заведомо взяла такое количество желатина, чтобы панакота получилась снежной на грани крема и чтобы не была упругой и резиновой. Для меня это идеальная консистенция. Посмотрите на то, как она дрожит. Осталось посыпать панакоту хрустяшками из кокоса и готово. Если вы готовите панакоту заранее, например, на праздник, не посыпайте ее кранчем заранее. Можно перевернуть на тарелке заблаговременно, чтобы не делать этого перед гостями. А вот посыпать стоит прямо перед подачей, иначе карамель начнет таять при контакте с влажным желе и эффект будет уже не тот. 